അറുപത്തി ആറായിരത്തിൽ അധികം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സ്റ്റേഡിയവുമാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് പല ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളും സമ്മാനിച്ച ഒരു സ്റ്റേഡിയം കൂടിയാണ് ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് തോൽവിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച വി വി എസ് ലക്ഷ്മണിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ നേടിയ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് റൺസ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറായ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് അങ്ങനെ പല പല റെക്കോർഡുകൾക്കാണ് ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ പിൻബോൾ ടെസ്റ്റിന് ഈഡൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈഡൻ ഗാർഡൻസിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഈഡൻ ഈഡൻ ഗാർഡൻ സമുച്ചയത്തിന്റെ ഭാഗമായ സ്റ്റേഡിയം നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് കൂടാതെ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഹൈക്കോടതിയും സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റും ഉൾപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ സ്റ്റേഡിയം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് കൊൽക്കത്തയിലെ ഏറ്റവും പഴയ പാർക്കുകളിൽ ഒന്നായ ഈഡൻ ഗാർഡനിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് അന്നത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ഓക്ലാൻ പ്രഭുവിന്റെ ഈഡൻ സഹോദരിമാരുടെ പേരിലാണ് മൈതാനത്തിന് ഈഡൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ മൈതാനത്ത് പവലിയൻ നിർമ്മിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളിലാണ് ആദ്യമായി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരം മൈതാനത്ത് കളിച്ചത് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ആണെങ്കിലും പല പ്രധാനമായ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾക്കും ഈഡൻ വേദിയായിട്ടുണ്ട് സോൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുൻപ് ഈഡൻ ആയിരുന്നു മോഹൻ ബഗാന്റെയും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെയും ഹോം സ്റ്റേഡിയം മെമ്മറബിൾ മൊമെന്റ്സ് ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ നടന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏകദിന മത്സരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ടി ട്വന്റി മത്സരം അരങ്ങേറിയത് ലോകകപ്പ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് പതിപ്പുകളിൽ ഫൈനലുകൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ലണ്ടനിലെ ലോഡ്സിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേഡിയമായി ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് മാറി ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലായിരുന്നു ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ആദ്യമായി ഓസ്ട്രേലിയ ലോക കിരീടം ചൂടിയതും ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ടെസ്റ്റ് പദവി വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അവരുടെ ആദ്യ മത്സരം കളിച്ചതും ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നവംബർ പത്തിനായിരുന്നു മത്സരം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഹർഭജൻ സിംഗ് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഹാട്രിക് നേടി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരനായി മാറി റെക്കോർഡ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയായിട്ടുള്ളത് ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് ആണ് ഈഡനിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടെസ്റ്റ് സ്കോർ ഇന്ത്യയുടെ പേരിലാണ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ പരമ്പരയിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ നേടിയ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് റൺസ് ആണ് ഈഡൻ ഗാർഡൻസിലെ ഉയർന്ന സ്കോർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോറും ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ വെറും തൊണ്ണൂറ് റൺസിന് ഇന്ത്യ പുറത്താവുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഹാട്രിക് നേട്ടം കൈവരിച്ചപ്പോൾ ഹർഭജൻ സിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായി ഹർഭജൻ തന്നെയാണ് ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ ഏറ്റവും അധികം വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള താരം ഹർഭജനെ കൂടാതെ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ കപിൽ ദേവും കുൽദീപ് യാദവും ഈഡനിൽ ഹാട്രിക് നേടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ വി വി എസ് ലക്ഷ്മൺ നേടിയ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് റൺസ് ആണ് ഗ്രൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ ലക്ഷ്മൺ തന്നെയാണ് ഈഡനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയിട്ടുള്ളതും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് റൺസ് ആണ് ലക്ഷ്മണിന്റെ ഭാഗ്യ ഗ്രൗണ്ടായ ഈഡനിൽ അദ്ദേഹം നേടിയത് ഹീറോ കപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ അനിൽ കുംബ്ലെ നേടിയ പന്ത്രണ്ടിന് ആറ് എന്ന ഏകദിനത്തിലെ ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളിംഗ് നേട്ടം പിറന്നതും ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ വെച്ചാണ് മുഹമ്മദ് അസുറുദ്ദീനും വി വി എസ് ലക്ഷ്മണും ഈഡനിൽ നേടിയ അഞ്ച് സെഞ്ചുറികളും ഇന്നും റെക്കോർഡായി നിലനിൽക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക
ഒരിക്കൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് വോക്ക് ഈഡൻ ഗാർഡൻസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലോർഡ്സ് ഓഫ് സബ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്നാണ് ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ മത്സരം കണ്ടിട്ടുള്ള ഓരോ ആരാധകരും പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ കൊൽക്കത്തയിലാണോ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമി അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ മത്സരം പോയി കാണൂ അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ് എന്തായാലും ഒരുപാട് ചരിത്ര നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് പിങ്ക് ബോൾ മത്സരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന നാളിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ